দর্শক আশা করছি সকলেই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমি মোহাম্মদ সফি দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যারা দেখছেন সকলকেই বেঙ্গল ফার্মিংয়ের তরফ থেকে আবারও একটি নতুন ভিডিওতে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা ও আন্তরিক অভিনন্দন আজকে বাইপলক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করার জন্য যে সমস্ত বিষয়গুলি আমাদের নজর দেওয়া উচিত তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে পুনা নির্বাচন কারণ বাইফলক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করার জন্য পুনা নির্বাচন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই পুনা নির্বাচনের ওপর অনেকাংশেই লাভ ক্ষতি নির্ভর করে মাছের দৈহিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করে এই পোনা মাছের পোনা ভালো হলে মাছের গ্রোথ ভালো হবে আর সেই মাছ থেকে আমরা অনেকটাই আর্থিকভাবে সহযোগিতা পাব অনেক মাছ চাষে আছেন যারা মাছের পোনা নির্বাচন করার ক্ষেত্রে ভুল করেন এবং পরে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই জন্যই জানাশোনা হ্যাচারি থেকে বা পোনা বিক্রয় কেন্দ্র থেকে পোনা কেনার চেষ্টা করুন বা পোনা সংগ্রহ করা উত্তম ভালো পোনার যে যে বৈশিষ্ট্যগুলি হওয়া দরকার তার মধ্যে পাঁচটি আমি বলবো এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বা এই পাঁচটি বিষয়ের ওপর যদি আপনারা নজর রাখেন তাহলে খুব সহজেই ভালো পোনা আপনারা চিহ্নিত করতে পারবেন এবং সেই ভালো পোনা দিয়ে যদি আপনি আপনার কালচার করেন তাহলে খুব ভালো রেজাল্ট পাবেন এবং সফল হতে পারবেন আশা আশা করছি সর্বপ্রথম আমাদের যেটা দেখতে হবে ভালো পোনা সুস্থ চঞ্চল ও উজ্জ্বল হবে অর্থাৎ প্রথমত হচ্ছে ভালো পোনা সুস্থ চঞ্চল ও উজ্জ্বল হবে যদি পোনা সুস্থ চঞ্চল ও উজ্জ্বল হয় তাহলে বুঝতে পারবেন যে এটি ভালো পোনা দ্বিতীয়ত প্রত্যেকটি পোনার সাইজ একই আকারের এবং একই সাইজের হবে ছোট বড় পোনা নেওয়া যাবে না যদি ছোট বড় হয় তাহলে বুঝতে হবে যে পোনার মধ্যে কোনো অসুবিধা রয়েছে আর যে পোনা ছোট সেটা ছোটই থেকে যাবে এবং যেটা বড় সেটা বড় হতে থাকবে তো এটা খেয়াল রাখবেন যে প্রত্যেকটি পোনার সাইজ যেন একই হয় এবং ওজন যেন একই হয় তৃতীয়ত পোনার ত্বক পিচ্ছিল হবে হাতিনি দেখবেন যে পোনার ত্বক পিচ্ছিল আছে কি না যদি পিচ্ছিল হয় তাহলে বুঝতে পারবেন যে পোনাটি ঠিক আছে সে পোনা আপনার চাষ করার কোনো অসুবিধা নেই বা সেই পোনা দিয়ে আপনি চাষ করতে পারেন চতুর্থ পোনার শরীরে বা যে কোনো জায়গায় পাকনার কাছে বা ডানার কাছে কোথাও কোনো ক্ষত স্থান আছে কিনা দেখে নেবেন যদি ক্ষত স্থান থাকে তাহলে সেই পোনা আপনার জন্য উপযোগী নয় বা চাষ চাষ উপযোগী নয় তো ভালো করে দেখে নেবেন যে পাক পোনার শরীরে কোথাও কোনো ক্ষত দাগ আছে কি না বা ক্ষত স্থান কিছু রয়েছে কি না এটা দেখে নেবেন পঞ্চম পোনার আঁশ ঝকঝকে এবং চকচকে হবে অর্থাৎ ফ্রেশ হবে আর কি তো এইগুলো দেখে নেবেন এই পাঁচটি বিষয় যদি আপনারা নজর রাখেন আশা করছি আপনারা সঠিক পোনা নিয়ে আসতে পারবেন এবং সঠিক পোনা চিনে যখন আপনি পোনা কিনবেন এবং সেই পোনা দিয়ে যখন আপনি কালচার করবেন তো সেখানে সফল হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই বেশি থাকবে আর সেই পোনা দিয়ে চাষ করে আপনি সফল হতে পারবেন যদি আপনি ভালো পোনা নির্বাচন করতে পারেন তাহলে সেই পোনা ভালো বৃদ্ধি পাবে এবং সেই পোনা থেকে আপনি অনেকটাই লাভবান হবে আশা করছি ভালো পোনা নির্বাচনের সুবিধে প্রথমে হচ্ছে যে দ্রুত বর্ধনশীল মানে খুব তাড়াতাড়ি বাড়বে বা গ্রোথ ভালো হবে দ্বিতীয়ত মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকবে মাছ মানে ছোটোখাটো যে সমস্ত রোগগুলি হয় সেই রোগগুলোকে মানে কোনো তোয়াকা না করেই মাছের বৃদ্ধি ভালো হবে গ্রোথ ভালো হবে এবং মাছ সুস্থ থাকবে তৃতীয়ত সহজলভ্য খাদ্যে অভ্যস্ত হবে চতুর্থ মাছের বৃদ্ধি এবং আকার সুষম এবং একই আকারে হবে আর যে যে বৈশিষ্ট্য ভালো পোনার মধ্যে থাকে না অর্থাৎ আমাদেরকে সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলো দেখার পর খারাপ পোনা হিসেবে ধরে নিতে হবে তার মধ্যে এক নম্বর হলো পোনা অলস এবং স্থির থাকবে এবং সাঁতার কাটতে দেখা যাবে না অর্থাৎ ঝিমিয়ে থাকবে মন মরা অবস্থায় থাকবে দু নম্বর মাছের সাইজ একই সমান থাকবে না অর্থাৎ ছোট বড় সাইজে দেখা যাবে এবং মাছের মাথা শরীরের তুলনায় তুলনায় অনেকটাই বড় হবে তিন নম্বর মাছের ত্বকের মধ্যে খসখসে ভাব থাকবে অর্থাৎ পিচ্ছিল ভাব থাকবে না চার নম্বর মাছের সারা দেহে অথবা পাকনা বা ডানার কাছাকাছি ক্ষত বা ঘা থাকবে পাঁচ নম্বর চোখের রং ফ্যাকাসে থাকবে এবং সাদাটে ভাব হয়ে যাবে অরিজিনাল যে রং থাকার দরকার সেই রংটা থাকবে না অর্থাৎ ফ্যাকাসে হয়ে যাবে তখন বুঝতে পারবেন যে পোনাটা ঠিক নেই পোনার আকার এবং ওজন আলাদা আলাদা হবে একই রকম থাকবে না ছোট বড় এবং ওজনে কম বেশি থাকবে যদিও প্রত্যেকের বয়স এক থাকবে কিন্তু তাদের ওজন এবং আকার ছোট বড় এবং কম বেশি ওজনে থাকবে এই ছটি বিষয় যদি আপনারা দেখেন তাহলে আপনাকে বুঝে নিতে হবে যে আপনার পোনা মাছ চাষের উপযোগী নয় সেই পোনা থেকে আপনাকে এড়িয়ে চলতে হবে আর আশা করছি এই বিষয়গুলি যদি আপনারা বা এই বৈশিষ্ট্যগুলি যদি আপনারা লক্ষ্য করেন মাছ কেনার সময় বা পোনা নির্বাচনের সময় তাহলে আপনারা সঠিক পোনা নির্বাচন করতে পারবেন এবং সঠিক পোনা নির্বাচন করে যখন আপনারা বাইফলকে কালচার করবেন 
तक अपनारा सफल हबें आशा कर आज के भिडियो के बुझते पर सठिक पुना क्यों निवाचन करबें और की की देखे अपनी सठिक पुना बुझबें तो यटाई छो आज के भिडियोर मूल विषयबस्तु आशा कर भिडियो भलो लेगे जो भलो लेगे अवश्य एक लाइक करब बंधुद्ध मध्य शेयर करबें और एक कथा रखी हमारे प्रत्येक भिडियो डेस्क्रिपने टेलिग्राम ग्रुप लिंक देवे अपनारा चाहले वो ग्रुप लिंके जयन होते ही ग्रुपे बैफुल समस्त रकम प्रश्न उत्तर नहीं कथा है तो जैक आज के पर्यत देखा हो जाए पर भिडियोते भलो थकबें सुस्थान धन्यवाद